चलिए जी हमने आज करना है बेटा टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पहले तो हमने ये करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ट्रिया तो आपने मुझे ये बताना है वट इज द लिखते चलो क्वेश्चन सिग्निफिकेंस ऑफ ईटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये चीजें हैं ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आए सेकेंड है वेयर ईटीपी इज लोकेटेड इन माइक्रोकॉन्ट्रिया then third is which cytochrome is loosely bound with mitochondrial membrane how many complexes take part in ATP and oxidative phosphorylation another is which enzyme of etc uh, has fmn as cofactor next aa jata hai how many protons should cross through f not to synthesize one atp in various complexes of ATP and oxidative phosphorylation in mitochondria Name the components. Not a com complexes. Name name the components which act as reducing equivalent. चलो जी करो ये फटाफट से फाइव मिनट से आपके पास जल्दी से करो चलिए जी हम फर्स्ट से शुरू करते हैं अक्षय वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईटीसी ईटीसी एनर्जी एंड हेल्प्स इन रेस्पिरेशन थोड़ा सा और प्रिसाइज बताओ और प्रिसाइज Um, uh, main step is to for the oxidation of NADH2. 
यस यस तो हम क्या कहेंगे बिल्कुल ठीक है तो ईटीसी का फायदा क्या है कि इट पास हाइड्रोजन या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं इट पास इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ए डी एच टू टू अल्टीमेट एक्सेप्टर दैट इज ऑक्सीजन राइट ड्यूरिंग विच एनर्जी इज रिलीज दैट इज कन्वर्टेड इन टू ए टी पी ठीक है जी तो सिग्निफिकेंस ऑफ ई टी सी इज ऑक्सीडेशन ऑफ आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ एन ए डी एच टू एंड पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोलिक वॉटर एंड द एनर्जी रिलीज इज कन्वर्टेड इन टू ए टी पी हाँ जी हर मन वेयर ई टी सी इज लोकेटेड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्रेन वेरी गुड इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्रेन विच साइटोक्रोम इज लूजली बाउंड विद माइटोकॉन्ड्रियल मेम्रेन नाव्या हरमन ने ठीक बताया नाव्या मुझे बताया बेटा अक्षय भी ठीक है नाव्या यस और नो में आंसर दो बेटा पता है कि नहीं प्रथम प्रभजोत युक्ता यू ऑल्सो टेल मी यू कैन टेल मी युक्ता पता है या नहीं बोलो चलिए जी मैं बता देती हूं इट इज हमारे पास कौन कौन से साइटोक्रोम्स है कौन कौन से साइटोक्रोम बी है साइटोक्रोम सी वन है फिर साइटोक्रोम सी है साइटोक्रोम ए है और साइटोक्रोम ए थ्री ये ये जो है इसमें से अगर हम बात करें ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसके इंटरनल साइड पे यहां पे साइटोक्रोम सी है बाकी सी वन बी ए ए थ्री ये सब इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है बट ये कहां पे अटैच है इट इट इज अटैच विथ इनर सरफेस ऑफ इनर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन दीज आर अटैच विथ आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन but this is attached with inner side of inner membrane and it is loosely bound with the mitochondrial membrane isliye hum cytochrome c ko mobile carrier bhi kehte hain it is also called as mobile carrier because it is loosely bound loosely attached with mitochondrial membrane and that's why it can be easily extracted from the mitochondrial membrane by treating it with salts ye likh lena kyunki loosely bound hai therefore it can be easily extracted jabki baki cytochromes hum nahi extract kar sakte isolate hum nahi kar sakte haan ji next question prabjot which enzyme या सॉरी ये वाला हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस टेक पार्ट इन ईटीसी एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हरमन थोड़ा गलत हो गया मैं ये दोनों का पूछ रही हूँ मैम ईटीसी में फोर एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में वन तो टोटल कॉम्प्लेक्सेस है फाइव देयर आर फाइव कॉम्प्लेक्सेस विच टेक पार्ट इन ई एंड अगर सिर्फ ई में पूछा जाए तो चार कॉम्प्लेक्सेस ETC and oxidative phosphorylation पांच complexes प्रथम जल, जल्दी से पहले मुझे ये बताइए कि कौन कौन से complexes है मैं complex याद नहीं मेरे को मैं चलो अब याद कर लो फटाफट से सबसे पहला complex है NADH dehydrogenase First is this complex. 
सेकंड है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेट कॉम्प्लेक्स कर लो दिस इज कॉम्प्लेक्स वन दिस इज कॉम्प्लेक्स टू थर्ड है साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स फोर्थ है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स एंड फिफ्थ है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स ATP synthase complex. This enzyme requires FMN as cofactor. ये भी नहीं आपको पता होगा यही वाला मैंने क्वेश्चन पूछा था Which enzyme of ATC has FMN as cofactor? So NADH dehydrogenase requires FMN as cofactor. हाँ जी नेक्स्ट युक्ता अगर सुन रही है तो हाउ मेनी प्रोटोन शुड क्रॉस थ्रू एफ नॉट टू सिंथेसाइज वन एटीपी फोर इट इज टू प्रोटोन हरमन ने ठीक आंसर दिया है इट इज टू प्रोटोन ठीक है हरमन बेटे वो एन ए डी एच डी हाइड्रोजिनेस ही है रिडक्टेज इसका एक कंपोनेंट हो सकता है बट एन ए डी एच डी हाइड्रोजिनेस ही है कॉपी में अगर रिडक्टेज लिखा तो ठीक कर लेंगे ठीक है सो टू प्रोटोन हमेशा ये अगर दिस इज ए टी पी सिंथेस ठीक है तो ये है एफ नॉट ये है एफ वन इसमें प्रोटोन चैनल होती है इससे दो प्रोटोन जाएंगे तो यहाँ पे एक एटीपी बनेगा फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट राइट सो टू प्रोटोन आर रिक्वायर्ड ठीक है जी उसके बाद लास्ट वाला आंसर कौन दे रहा है जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से हरमन बेटा फिफ्थ का आंसर एन ए डी एस रिडक्टेज भी हो सकता है बट अगर ईटीसी का देखें तो एन ए डी एस डी हाइड्रोजिनेस की हम बात कर रहे हैं हैज एक्स को फैक्टर ठीक है जी प्रोटोन दो प्रोटोन नेम वेरियस कॉम्प्लेक्सेस हमने कर लिया नेम द कॉम्पोनेंट विच एक्ट एज रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस ना 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 बेटा ये ठीक आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास सो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस जो रिड्यूस करे किसी को तो इट इज इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन नेम द कॉम्पोनेंट विच एक्ट एज रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस सो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स आर इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम्स इज इट ओके यस मैम वट इज नेक्स्ट आ जाइए गिव फुल फॉर्म ऑफ यू क्यू जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज फुल फॉर्म ऑफ यू क्यू इट इज यूबी क्यू नोन वट इज एन अदर नेम ऑफ यूबी क्यू नोन इट इज यूबिक्यूनोल है ना वैसे नोन तो ऐसे लगता है कि किटोनिक ग्रुप हो है ना बट इट इज यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोल वन एट द सेम थिंग ठीक है कॉपी में लिख लो यूबिक्यूनोन और यूबिक्यूनोल वन एट द सेम थिंग हाँ जी प्रथम मैंने बताया हुआ है बेटा यूबिक्यूनोन का स्पेसिफिक फीचर क्या है 
मैम हाइड्रोजन इट एक्ट्स एज हाइड्रोजन कैरियर बिल्कुल ठीक है इट इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर इट एक्ट्स एज हाइड्रोजन कैरियर ठीक है जी चलिए अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है मैम एक क्वेश्चन था मैम प्लास्टोक्विनोन में भी एक सेम क्वेश्चन था मैम जैसे अगर मैम हम उनको इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं कहते तो मैम वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पास मतलब हा, वो हाइड्रोजन के साथ बाइंड करके घूमता है सिर्फ अगर प्लास्टोक्विनोन और यूबिक्विनोन की बात करें प्रोटॉन के साथ बाइंड करके मतलब मैम वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर मैम मैम जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन जैसे कि H2 एक्सेप्ट करता है कि H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है और प्लास्टोक्विनोन है H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एक्सेप्ट करता है फिर कंबाइन करके हाइड्रोजन बनाता है और दो क्यू एच टू बन जाता है ओके मैम ठीक है चलिए ओके मैम अब होता क्या है अब हमने फर्स्ट कर रहे हैं ईटीसी ईटीसी में हम कह रहे हैं वट है NADH2 and FADH2 formed in Krebs cycle oxidative phosphorylation gets oxidized. ठीक है? तो हम पहली बात क्या करेंगे कि in Krebs cycle, in one Krebs cycle, there is formation of वन जी टी पी या वन ए टी पी एक ही बात है वन एफ ए डी एच टू एंड थ्री एन ए डी एच टू इन ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीलेशन One pyruvate forms one NaCH2. ATP is directly used. Ya apko pata? NaCH2. And FADH2 are reduced coenzymes. Which store lot of energy, but cell cannot. Use this energy. Therefore, they undergo first step oxidation and release energy. Second step. Energy creates proton gradient. जैसे फोटोसिंथेसिस में हमने किया था और थर्ड है ब्रेकिंग ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट एक्टिवेट्स ATP synthesis and convert energy stored in proton gradient into ATP by oxidative phosphorylation
This is called as chemiosmosis by Mitchell. Chemiosmosis by Mitchell. It occurs in both photosynthesis and respiration. The only difference is that in photosynthesis, mein, light energy creates proton gradient. Respiration may Energy from oxidation reduction reaction creates proton gradient. Photosynthesis me. It is created across thylakoid membrane. Whereas in respiration, it is created across inner mitochondrial membrane. Across inner mitochondrial membrane. So, what is it? ETP, ETP, and Abhambar Sarayan, Dono. Oxidative. Phosphorylation. So, pehle, ETP electron transport carrier ki hum hum baat karenge. Ye hai inner mitochondrial membrane. Inner chamber of mitochondria, outer chamber of mitochondria, and this is outer mitochondrial membrane. Yaha pe hai beta NADH2. कि जब ऑक्सीडेशन हुई तो ये बन गया NAD NAD ने क्या दिया एक हाइड्रोजन दिया तब ये NAD ने कन्वर्ट हुआ यहां पे आया टू प्रोटॉन एंड टू इलेक्ट्रॉन्स Two protons outer chamber ne chale gai. Do electrons kiske paas a gai? Iron sulfur proteins. Thik hai ji? Phir yaha se ye hai do electrons. Phir electrons ja rahe hai FMN ke paas. Levin mononucleotide. Isme bhi do protons liye. Yaha se. Change hua. FMNH2. Phir isme. Yaha se. Kaise. Do electrons aage paas kiye. दो प्रोटॉन्स यहां पास करते हैं FMNH2 के बाद देन द इलेक्ट्रॉन गोस टू क्विनोन या यूबिक्यूनोन UQH2 फिर ये इसमें चेंज हो गया 
यहाँ पे नियम दिखाते हैं दो प्रोटोन बाहर चले गए और दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम सी वन साइटोक्रोम सी मैं यहां थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ या यहीं पे आप थोड़ा सा लिख ही लो साइटोक्रोम सी के बाद साइटोक्रोम ए फिर ए थ्री और ए थ्री से दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के पास जिससे यहाँ दो प्रोटॉन्स भी आ रहे हैं और ये किसमें चेंज हो रहा है वाटर में इज इट राइट तो यहां पे बेटा कितने आउटर चैम्बर में एक्सेस प्रोटॉन्स शिफ्ट हुए सिक्स प्रोटॉन्स और जब ये प्रोटॉन्स ये छ के छ या थ्री पेयर ऑफ प्रोटोन जब ये एफ नॉट से जाएंगे जो इधर आया वो इधर जाएंगे जो जब ये वापस मैट्रिक्स में जाएंगे देन ईच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म क्या बनाएंगे नॉट इलेक्ट्रॉन आई सॉरी यहाँ पे प्रोटोन कर लेना आई सॉरी ईच पेयर ऑफ प्रोटोन फॉर्म वन ए टी पी बिकॉज एन ए डी एच टू ट्रांसफर्स थ्री पेयर ऑफ प्रोटोन फ्रॉम मेट्रिक्स इन टू द माइक्रो इन टू द आउटर चैम्बर ऑफ माइक्रोकॉन्ट्रिया देर फोर इट फॉर्म थ्री ए टी थी इज इट ओके बिकॉज हम यहाँ कह सकते हैं वन पेयर ऑफ प्रोटोन वेन पासिस थ्रू एफ नॉट इट फॉर्म्स वन ए टी टी एज एन ए डी एच टू ट्रांसफर एज एन ए डी एच टू ट्रांसफर थ्री पेयर ऑफ प्रोटोन फ्रॉम इनर चैम्बर टू द आउटर चैम्बर कॉमा देर फोर वेन बीज प्रोटोन वेन बीज थ्री पेयर ऑफ प्रोटोन पासिस थ्रू एफ नॉट दे फॉर्म थ्री ए टी टी तो वन एन ए डी एच टू फॉर्म थ्री ए टी टी फिर आ जाता है एफ ए डी एच टू के बारे में एफ ए डी एच टू जो है वो किसको दे रहा है एफ एम एन को उसने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स किसको दे दिए एफ एम एन को एफ एम एन ने बनाया एफ एम एन एच टू फिर इसमें कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन्स यहां गए और इलेक्ट्रॉन्स चले गए यूबिक्यूनोन के पास यू क्यू एच टू एफ ए डी एच टू पासिस ओनली टू पेयर ऑफ प्रोटोन टू द आउटर चैम्बर देर फोर इट फॉर्म ओनली टू ए टी टी इट फॉर्म ओनली टू ए टी टी तो हम क्या कहते हैं नंबर ऑफ ए टी पी फॉर्म 
बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ओपी मैंने छोटा लिख दिया बट आप पूरा लिखना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन डोनर डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन डोनर हाइड्रोजन डोनर कौन सा है दैट इज एन ए डी एच टू और एफ ए डी एच टू एनदर पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लाइकोलस ऑल्सो फॉर्म्स टू एन ए डी एच बट आउटर मेम्ब्रेन of mitochondria is impermeable to cytoplasmic NADH2 कि जो ग्लाइकोलिस में एन ए डी एच टू बना उसके लिए इम्पोर्मिएबल देर साइटोप्लाज्मिक एन ए डी एच टू डोनेट सेट्स हाइड्रोजन टू ऑक्सेलो एसिटेट ऑक्सेलो एसिटेट देन गेट्स कन्वर्टेड टू मेलेट मेलेट एंटर्स लिखते चलो मेलेट एंटर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड डोनेट्स हाइड्रोजन टू एफ ए डी एंड नॉट एन ए डी therefore cytoplasmic NADH2 forms only two ATP therefore cytoplasmic NADH2 forms only two ATP मैं मेलेट आगे किसको देता है मेलेट एफ ए डी को देता है एन ए डी को नहीं देता okay एक्सक्यूज मैम हाँ जी मैम इसमें जो ऑक्सैलो एसिडेट है वो एक्सेस जब एक्सेस में प्रेजेंट होगा तब भी वो हाइड्रोजन को लेगा ना वरना तो वो क्रेप साइकिल में एंटर कर जाएगा बेटा पता क्या है कि ऑक्सैलो एसिडेट सिर्फ क्रेप साइकिल में नहीं बन रहा है वैसे भी बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रहे हैं सेल में ठीक है तो वो कहीं ना कहीं बनता रहे yes, और फिर वो थोड़ा सा ऑक्सैलो एसिडेट और मैम मेलेट में फिर ऑक्सैलो एसिडेट में कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट हाइड्रोजन के बाद फिर वो बाहर आ जाएगा ये तो साइकिल चल रही है कंज्यूम थोड़ी हो रहा है ऑक्सेलो एसिडेट और मैम जो मेलेट है वो हाइड्रोफोबिक है ऐसा क्यों कहा आपने मैम मतलब मैम अगर वो मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर रहा है मैम उसके तो या या तो मैम प्रोटीन हां तो मैंने पढ़ा नहीं और मैंने सोचा भी नहीं है आई विल सी दैट ठीक है कैसे जाता है ओके मैम ठीक है जी सो देयरफॉर साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच2 फॉर्म्स ओनली और फिर दूसरी बात मैंने क्या कहा था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पहला स्टेप है जहां पे ऑक्सीजन यूज हो रही है क्योंकि तो ऑक्सीजन ऐसा नहीं यूज हो रही थी बट वहां पे जो एन ए डी एच टू बन रहा है वो डायरेक्टली कहाँ पे अटैच हो रहा है ईटीसी के साथ जबकि हम कहते हैं ग्लाइकोलिस ग्लाइकोलिस में भी एन ए डी एच टू बन रहा है बट वो डायरेक्टली ईटीसी अटैच नहीं है वो पहले माइट्रोकॉन्ड्रा के अंदर आएगा फिर ईटीसी में जाएगा 
इसलिए हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीलेशन फर्स्ट स्टेप है जहां पे ऑक्सीजन यूज हो रहा है उसके बाद क्रेप साइकिल में अलग अलग जगह यूज हो रहा है थ्रू एपीसी इज इट ओके ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म करके बता दिया अब हम वो एपीसी करें जहां पे जो आपकी एनसीआर में दी हुई है है सेम ही है बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के साथ हम बात करते हैं बेटा ये है आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आउटर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है जी हमने कहा कि फाइव कॉम्प्लेक्सेस है दिस इज कॉम्प्लेक्स वन लिखते चलो एन ए डी एच डी हाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स उसके बाद ये है कॉम्प्लेक्स टू सक्सीनेट डी हाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स सक्सीनेट डी हाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स ये है कॉम्प्लेक्स थ्री साइटोक्रोम बी डैश सी वन कॉम्प्लेक्स This is complex four. Cytochrome C oxidase complex. This is complex five. ATP synthase complex. यहां पे फोर प्रोटोन्स ठीक है मैंने प्रोटोन्स आपको सिंपल चेन में बता दिए हैं इसलिए यहां पे इट इज इलेक्ट्रॉन्स एफ एम एन एफ सी एन इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ये गया यूबिक्यूनोन के पास यू क्यू एच टू ठीक है जी यहां पे ये देखिए कॉम्प्लेक्स टू सक्सीनेट डी हाइड्रोजिनेट सक्सीनेट से 
few more when succinate changes into fumarate it forms fadh2 proton hydrogen gaya fad ke paas uske baad fps ubiquinol uqh2 four proton aur yahan se electrons ja rahe hain cytochrome b ke paas cytochrome b se again to FPS cytochrome C1 इधर अटैच है साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन्स गए साइटोक्रोम C के पास और साइटोक्रोम सी मैंने बताया मोबाइल कैरियर है दिस इज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस यहां पे याद रखना है इट हैज टू कॉपर सेंटर्स आल्सो साइटोक्रोम सी इट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू कॉपर कॉपर सेंटर हम नीचे लिखे थे देन साइटोक्रोम ए साइटोक्रोम ए थ्री और फिर कॉपर ठीक है जी यहां पर इधर यहां से रेड पेन से बना दे दो प्रोटॉन्स दिखाते हैं यहां तो इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं और ये सारे प्रोटॉन्स कहां से पास कर रहे हैं एफ नॉट से ये है एफ वन किसका पार्ट है एटीपी सिंथेस का पार्ट है जहां पर क्या बन रहा है एडीपी प्लस फॉस्फेट एटीपी दो प्रोटोन हम करिए सारे जा रहे हैं एक एक करके और यहां से इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली किसके पास गए हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के पास यहां से दो प्रोटॉन्स भी आए और एक बन गया वॉटर तो अब आप यहां पे देख रहे हो कि सक्सीनेट एंड ट्यूमरेट एफ ए डी एच टू बना है एफ ए डी एच टू एंड एन ए डी एच टू वन एन ए डी एच टू वन एफ ए डी एच टू इट पास चार चार आठ और दो दस टेन प्रोटोन फ्रॉम मेट्रिक्स इन टू आउटर चैम्बर वन पेयर ऑफ प्रोटोन फॉर्म वन ए टी टी टेन पेयर ऑफ प्रोटोन फॉर्म फाइव ए टी टी थ्री ए टी टी बाई एन ए डी एच टू एंड टू ए टी टी बाई एफ ए टी एच ये आपको याद रखना है ठीक है प्रोसेस मैंने आपको बता दी थी बाकी ये कॉम्प्लेक्सेस क्यों हम यहाँ पे प्रोटोन कर रहे हैं यहाँ पे दो प्रोटोन यहाँ आ गए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सेस हेल्प कर रहे चाहे 
किसी स्टेप पे भी प्रोटॉन्स बाहर निकल रहे हो बट कौन सा कॉम्प्लेक्स हेल्प कर रहा है यहाँ पे ये दिखाया है इज इट ओके एक्सक्यूज मैम एक मिनट बेटा बस दिस इज कॉम्प्लेक्स वन नाम मैंने आपको लिखवाए हैं दिस इज कॉम्प्लेक्स टू सक्सीनेट डी हाइड्रोजीनेस कॉम्प्लेक्स दिस इज कॉम्प्लेक्स थ्री दिस इज कॉम्प्लेक्स फोर एंड दिस वन इज कॉम्प्लेक्स फाइव बेटा एक चीज पहले मेरी बात समझ लो फिर अपने क्वेश्चन कि कोई भी चीज कोई भी स्टेप आइसोलेटेड नहीं है कोई भी स्टेप ये नहीं है कि NADH2 ही काम करेगा नहीं NADH2 और FADH2 साथ साथ ऑक्सीडेशन हो रही है साथ साथ काम कर रहे हैं क्योंकि क्रेप साइकिल पूरी होगी तभी ये काम चलेगा ऑब्वियसली एक बार शुरू हो गई तो पूरी होगी ही होगी ठीक है तो जो कुछ बन रहा है उसमें वो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन होगी राइट अब बोलो आप तो अब मुझे ये बताइए कि अब जल्दी से अपना ना एटीपी जनरेट एटीपी गेन की बात कीजिए जल्दी से ग्लाइकोलिस ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीन साइकिल करो फटाफट से एक ग्लूकोज से कितने एटीपी जनरेट हो रहे हैं फटाफट से करो और साथ में लिखना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन लिखो जल्दी से अच्छा जी पहले ये मुझे बताइए बेटा Which is the ultimate acceptor of electrons and protons? Ma'am, oxygen. 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 Which is the terminal? I'm ध्यान से सुनना. Which is the terminal acceptor of electrons in ETC? Ma'am, please repeat. Which is the terminal acceptor of electrons in ETC? Ma'am, hydrogen. हाँ है नहीं. It is cytochrome A3. साइटोक्रोम ए थ्री ठीक है अक्षय साइटोक्रोम ईटीसी में ऑक्सीजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईटीसी वो तो अलग चला गया ईटीसी में अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज या टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज साइटोक्रोम ए थ्री बट विच इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर इट इज ऑक्सीजन ठीक है हम तो, ऐसे तो कॉपर नहीं कहेंगे हम नहीं नहीं बेटा कॉपर को नहीं क्योंकि कॉपर साइटोक्रोम ए थ्री का ही पार्ट आ जाता है ठीक है तो इट इज साइटोक्रोम ए थ्री नेक्स्ट और मैम जो जो दूसरा वाला वो भी साइटोक्रोम दूसरा वाला कॉप बेटा साइटोक्रोम ए थ्री का ही कॉम्प्लेक्स है ना साइटोक्रोम कॉपर इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ साइटोक्रोम ए थ्री ठीक है जी अच्छा जी मैं अब क्या पूछ रही थी हाँ मैं ये कह रही थी ऑक्सीजन ऑल दो ऑक्सीजन इज यूज इन द लास्ट स्टेप बट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ रेस्पिरेशन बिकॉज इफ देयर इज नो ऑक्सीजन नो अल्टीमेट एक्सेप्टर एंड रेस्पिरेशन विल स्टॉप जो सियानाइड है सियानाइड इनहिबिट साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स सियानाइड जो लोग सियानाइड खाते हैं और मर जाते हैं कैसे सियानाइड इनहिबिट्स साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स फिर एरो डाल के ईटीसी स्टॉप्स अल्टीमेट जाएंगे इन इलेक्ट्रॉन कहा जाएंगे ईटीसी स्टॉप्स और फिर एरो डालो रेस्पिरेशन स्टॉप्स मैम एक अजीब क्वेश्चन है हाँ मैम लोग रखते क्यों है मैम इनको घर पे मरने के लिए नहीं मतलब मैम काफी काफी लोग ऐसे दिखाते हैं कि मतलब घर पे था और खा लिया तो मैम रखते क्यों मुझे इसमें नहीं बेटा वो पता कोई नहीं खाते हैं सियानाइड तो बहुत कम लोगों के पास होता है वो मैंने जो सुना था कि वो कुछ टेररिस्ट के पास उनके पास सियानाइड होता है जो बाकी के लोग है वो सियानाइड नहीं खाते है वो तो कोई कनक में जो वो कीड़े मारने वाली दवाई है पेस्टिसाइड्स वगैरह 
मैम फिर इन दवाइयों से मरने की श्योरिटी थोड़ी ना होती है ब्लड में उसकी वोमिटिंग करवा दी जाए या उससे सक्शन करवा दी जाए तब तो शायद बच जाए बट अदरवाइज एक बार वो ब्लड में जाके मिक्स हो गया फिर नहीं बंदे को फिर तो बंदा दर्द महसूस करता है है ना मैम सिक्स एटी की ब्लाइकोलिस्टिस में दो एटीपी बनते हैं बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इसके बाद कितने टू एन ए डी एच टू बनते हैं और मैंने आपको बताया कि टू एन ए डी एच टू वन एन ए डी एस साइटोप्लाज्मिक एन ए डी एच टू टू ए टी पी बनाता है तो फोर ए टी पी हुए बाय ऑक्सीडेटेड फॉस्फोराइलेशन से उसके बाद ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीलेशन हम दो पायरुगेट से ही बात करेंगे तो दो एन ए डी एच टू सिक्स ए टी पी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन उसके बाद है साइकल दो क्रेप साइकल होगी बेटा टू जी टी पी या टू ए टी पी बाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन टू एफ ए डी एच टू फोर ए टी पी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन सिक्स एन ए डी एच टू एटीन ए टी पी सिक्स बनेंगे कि एट बनेंगे देखो एक वेब साइकिल में कितने लिखवाए थे सिक्स ही लिखवाए थे यस मैम सो सिक्स इज एटीन ऑक्सीडेटिव फॉर्मेश तो क्रेप साइकिल में टोटल कितने बन रहे हैं ट्वेंटी फोर ए टी पी प्लस सिक्स ए टी पी थर्टी प्लस सिक्स ए टी पी थर्टी सिक्स तो नेट गेन ऑफ एनर्जी नेट गेन ऑफ एनर्जी इन ग्लाइकोलिस ऑफ वन ग्लूकोज इज थर्टी सिक्स ए टी पी Is thirty six ATP in eukaryotes, whereas in prokaryotes, whereas in aerobic prokaryotes, the net gain of energy is thirty eight ATP. Whereas in aerobic prokaryotes, net gain of energy is thirty eight ATP. because the glycolytic nadh2 forms because each glycolytic nadh2 forms 3 atp kyunki unhone mitochondria ke andar thodi kaam hai theek hai ji नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कि जो रेस्पिरेशन है इज एन एंटीबोलिक पाथवे बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक 
it is amphibolic pathway aisa kyu hai ye dekhiye glucose hum simple karte hain do ya ek ye nahi hum baat karte pyruvate कार्बोहाइड्रेट जो है हम थोड़ा सा एक और बात करें कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर यूज होता है इन रेस्पिरेशन it is first changed into glucose and then enters in respiration agar if the fats are used they are hydrolyzed like bases into glycerol plus fatty acids glycerol forms phosphoglyceraldehyde जो पायरुवेट के थ्रू रेस्पिरेशन में एंटर करता है फैटी एसिड अंडरगोस बीटा ऑक्सीडेशन एंड रिलीज एसिटाइल को एंजाइम ए अगर 16 कार्बन फैटी एसिड्स है तो ये सेवन बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे एंड फॉर्म्स एट एसिटाइल को बहुत सारी हर बीटा ऑक्सीडेशन में एक एसिटाइल को बनता है ठीक है एंड इट एंटर्स इन क्रेप साइकिल इसी तरह से अगर proteins are used in respiration then bahut sare proteases forms amino acid deamination and it forms organic acids such as alpha keto glutrate and this enters in the krebs cycle as alpha keto glutrate theek hai ji when fatty acid is to be synthesized acetyl coa is the precursor which is taken out from respiratory pathway likewise similarly organic acids are taken out hamesha nahi kabhi kabhi taken out for synthesis of proteins so to hum kehte hain therefore intermediates of respiration are used in anabolic pathways also 
as respiratory intermediates are used in anabolic pathways also therefore therefore respiratory pathways are amphibolic pathways amphibolic pathways ठीक है जी और अब हम लास्ट में आ जाते हैं बेटा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड या ऑक्सीजन एब्सॉर्ब as compared to uh ya hum thoda sa ulta kar le it is amount it is the ratio of thoda sa aur clarity kar lo ratio of co2 liberated to the oxygen absorbed from environment that is rq respiratory portion agar sugars carbohydrates use karte hain to aapko pata hai glucose mein 6 co2 liberated over 6 oxygen absorbed therefore rq is what जो फैट्स एंड प्रोटीन्स है इनमें एज दीज सबस्ट्रेट्स हैव लेस ऑक्सीजन इंटरनल ऑक्सीजन इनके पास कम है दे आर फोर दे एब्सॉर्ब मोर ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट for complete oxidation oxygen bahut absorb karte hain rather than co2 liberated therefore rq value less than 1 proteins ki 0.9 or fats ki 0.7 jabki organic acids organic acids are those which consists of more than one carboxylate groups they have lot of internal oxygen and absorbs less of environmental oxygen therefore their rq value is more than that malic acid oxaloacetic acid they are rich in internal oxygen and requires less of external oxygen anaerobic respiration they do not absorb oxygen so anything divided by 0 is infinity so their rq value is infinity राइट सो दिस इज ऑल अबाउट जो रेस्पिरेशन में समझने वाला था एक पास्चर इफेक्ट आ जाता है पास्चर इफेक्ट किस में देखा गया यीस्ट में देखा गया बट इज पास्चर इफेक्ट ही ऑब्जर्व दैट व्हेन यीस्ट इज प्लेस्ड इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनारोबिक टू एरोबिक मीडियम द कंजम्पन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस और वाइस वर्षा पास्टर इफेक्ट क्या है वेन दिन दीस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनारोबिक टू एरोबिक कंडीशन 
ऑक्सीजन कंजम्पन डिक्रीजिंग क्योंकि अगर 36 एटीपी यीस्ट को चाहिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से दो एटीपी बनते हैं तो 18 ग्लूकोज टूटेंगे तब जाके 36 एटीपी बनेंगे वेयर एज इफ इट इज अंडर गोइंग एरोबिक रेस्पिरेशन देन ब्रेक डाउन ऑफ ओनली वन ग्लूकोज विल यील्ड 36 एटीपी तो इसलिए जब एनारोबिक से एरोबिक में जा रहा है देन amount of glucose consumption decreasing or vice versa jab aerobic se anaerobic mein jayega to amount of glucose consumption increase is it okay yes ma'am han ji yukta any doubt bolo jaldi se yes yukta ठीक है जी और बोलिए कोई और डाउट है तो बोलो 